আসসালাম জি ওয়াসালাম এর নিবেদিত তেরোটি প্রশ্নের আজকের অতিথি সুপার মডেল মারিয়া কিসপট্টা কিসপট্টা পি ও টি টি এ জি হ্যাঁ এটা কি বাবার থেকে না স্বামীর থেকে অবশ্যই বাবার থেকে আসলে সুপার মডেল কেমন হয় তুমি কি সুপার মডেলের একদম আদর্শ নাকি বাংলাদেশে আরও কয়েকটা নাম বলবা যারা যাদেরকে দেখে আমরা বলবো যে সুপার মডেল অবশ্যই একজন আছে সাপনা সাদিয়া ইমি শি ইজ আ সুপার মডেল হ্যাঁ সাইয়াদ রুমা আছে শি ইজ আ সুপার মডেল রুকসান আলি হিরা আছে শি ইজ অলসো আ সুপার মডেল সবাই এখন সুপার মডেল হয়ে গিয়েছে কারণ ওরা অনেক সিনিয়র আমার মতোই সময় একটা কাটিয়ে এসেছে সো এখন দের পজিশন ইজ অ্যাজ এ সুপার মডেল এবং যাদেরকে দেখলে আসলে আপনিও চেনেন তাদেরকে দেখেছেন তাদেরকে দেখলে অবশ্যই বোঝা যায় যে সুপার মডেল হওয়ার মতো যে যোগ্যতাটা দরকার যে ক্যালিবারিটিটা দরকার তাদের মধ্যে আছে সো আম নট দি অনলি পার্সন অসাধারণ একটি ওয়ার্ড ইউজ করলা ক্যালিবার সৌন্দর্যের সাথে ক্যালিবার আসলে অনেক ইম্পর্টেন্ট it is must it is must yeah can because amra jekhane kaaj korchi eta showbiz bole entertainment world bole a lot of people look up to us so uh, looking up to a person it's not only because of the beauty right ekta manush dekhte sudarshan shudhumatro thake sudarshan dekhtei bhalo eta diye kintu shompurno kaaj hoy na sudarshan manusher sathe jodi kichu gun thake ভালো কিছু গুণ থাকে যেটা কেনা তার ভ্যালিউটা অ্যাড আপ করে সো ডেফিনেটলি সেটা দেখার মতো একটা জিনিস হয় এবং সেই জিনিসটা দেখে মানুষ কিন্তু ইন্সপায়ার্ড হয় এবং সেটাকে ফলো করার চেষ্টা করে এবং সেই রকম ভাবে নিজেকে গড়ে তোলার চেষ্টা করে সো ইটস ডেফিনেটলি আ মোটিভেশন আদারওয়াইজ রূপ তো অনেকের কাছেই আছে রূপ তো দেখা যায় যে আমাদের ঘরে ছোটো করে বলতে চাই না যারা আমাদের হাউস মেইডসরা যারা আছে তাদের মধ্যে তো অনেকের রূপ আছে কিন্তু সেই জায়গা থেকে তো আমরা বিচার করি না আসলে ওকে তোমরা যারা ক্যালিভার উইথ রূপ বিউটি উইথ ব্রেইন তারা এক টেবিলে বসে একে অপরের সমালোচনা করো এবং এক মডেল আরেক মডেলকে নিয়ে নানান আপত্তিকর কথাবার্তা বলো সোশ্যাল মিডিয়াতে সেগুলো ভাইরাল হয় অন্য মডেলরাও সেটা যাদের সম্পর্কে বলো তারাও এসে তাদের দুঃখের কথা আবার আমাদেরকে বলে এই প্র্যাকটিসটা কি সব জায়গায় চলমান বা এটা কি বাধ্যতামূলক সমালোচনা করা আর ফ্যাক্ট বলা হ্যাঁ সত্যটাকে নিয়ে কথা বলা এটা দুটো দু জিনিস ডিফারেন্ট টপিক ডিফারেন্ট থিংস সো সমালোচনাটা হয় আসলে যে একটা মানুষকে নিয়ে সত্য এবং মিথ্যা সব কিছু নিয়ে তার সম্বন্ধে তার পেছনে নিয়ে সবসময় কথা বলা তো আমি সেটা করি না আমি যেটা ফ্যাক্ট সেটাই বলি যেটা ট্রুথ সেটাই বলি সেটা আমার বলতে সবার সামনেও কখনো ভয় লাগে না আর কারো পেছনে বলতেও ভয় লাগে না আর এই যে সমালোচনার কথাটা যেহেতু আসলো একজন আরেকজনকে নিয়ে সমালোচনা করি কিংবা কোনো কথা বলছি আরেকজনকে নিয়ে ডেফিনেটলি বাহাইন্ড দ্যাট is a story someone had done something very awkward no unacceptable so in that moment you definitely get upset bole tomar colleague ra onekei shobai na khubi desperate tumi desperate consensus je tumi onner kaj chhiniye nite desperate tumi beporwa jibon japon ebong manushke akrishto korte তোমার খুব অভিনব কায়দা আছে যেগুলো তুমি অ্যাপ্লাই করো যে যেই সমস্ত গুণাগুণের কারণে অন্যদের কাজ তুমি ছিনিয়ে নাও ডায়রিয়ার ফলে আমাদের শরীর থেকে যেমন পানীয় লবণ বেরিয়ে যায় প্রতিদিন পরিশ্রমে বা অতিরিক্ত গরমে সেই একই ঘাটতি দেখা দেয় এস এম সির ওরসেলাই এ নিমিষেই সেই ঘাটতি পূরণ করে ডেসপারেট কথাটা এর আগে আমি কখনো শুনিনি যদি কেউ বলে থাকে আম রিয়েলি ভ্যারি সারপ্রাইজ যে ডেসপারেট কেন বলছে আর ডেসপারেসি কিসের জন্য অন্যের কাজ ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য এটা টোটালি ভুল একদম রং একটা টোটাল অপোজিট একটা কথা আমাকে নিয়ে বরং আমার কাজ মানুষ ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায় আর আমি চুপচুপ করে বসে বসে দেখতে থাকি এতটুকু চিন্তা করি যে আমার রিজিকে যেটা আছে সেটা আমারই থাকবে আমার রিজিক থেকে কেউ কেড়ে নিয়ে যেতে পারবে না ঠিক সেভাবে অন্যের একটা কাজ সেটা তার রিজিকে আছে বলে সে করে করছে সেটা কোনোভাবে আমার হবে না এটা চেষ্টা করাটাও আমি বৃথা চেষ্টা মনে করি সো আমি কখনো এটা নিয়ে চেষ্টাও করি না আর যে বাকিটা ওই যে অ্যাপেল জিনিসটা অ্যাপেল দিয়ে যে অনেককে কাজ থেকে চুক্ত করছি আমার অ্যাপেলের কারণে অনেকে হয়তো বা কাজ পাচ্ছে না সেই কাজটা আমার কাছে আসছে সো দিস ইজ নট কি বলো দিস ইজ সামথিং দ্যাট আই শুড বি প্রাউড অফ তাই না যে আমি অ্যাট্রাক্ট করতে পারছি যার কারণে ওই কাজটা আমার কাছে আসছে অন্য কেউ পাচ্ছে না আই ফিল ভ্যারি ব্যাড অ্যান্ড স্যাড অ্যাবাউট দ্যাট 
কিন্তু আমার যে স্ট্রেংথ সেই স্ট্রেংথটাই তো আমি শো করব রাইট আমার স্ট্রেংথটা নিয়ে তো আমি আগাব আমার যদি হতো আমি অভিনেত্রী তাহলে হতো কি আমার অভিনয়টা স্ট্রেংথের জায়গাটা হতো এবং অভিনয় কোন জায়গাটা স্ট্রেংথের সবচেয়ে বেশি সেটা আমি বুঝতে পারতাম এবং ওই জায়গাটাই আমি কাজ করার চেষ্টা করতাম যেহেতু আমি অভিনেত্রী না আমি একজন ফ্যাশন মডেল সো ফ্যাশন মডেলের স্ট্রেংথ কোন জায়গায় থাকে সে একজন প্রপার মডেল হবে বলে তার স্ট্রেংথটা থাকে আমার স্ট্রেংথটা পার্টিকুলারলি কোন জায়গাটা আমার স্ট্রেংথটা হচ্ছে আমি অনেক বোল্ড অ্যান্ড আই ক্যান ডু বোল্ড থিংস যে আদার পিপল ক্যান নট ফোল এর অফ আমি কিন্তু সেটা পুল অফ করতে পারি সো আমার যখন এই স্ট্রেংথটা আছে ডেফিনেটলি আমি এই স্ট্রেংথটাকে পোট্রাই করব এখনকার সময় তো ডিজিটাল মিডিয়া আপনি তো জানেনি ভাই আমাদের ও টি টি প্ল্যাটফর্ম ডিজিটাল অনেক রকমের প্ল্যাটফর্ম চলে এসেছে অ্যান্ড মোস্টলি আমরা যেটা দেখতে পারি এখনকার সময়ে মানুষ আগেকার সময় আপনাদেরকে ভাই আমরা কিভাবে চিনেছি কিভাবে দেখেছি আমরা কিন্তু আপনাদেরকে ফেসবুক টিকটক ইনস্টাগ্রাম থেকে আপনাদেরকে চিনি নি আপনারা কিন্তু টিকটকে এসে নাচানাচি করে কোমর দিলে আপনারা আপনাদের পরিচিতি দেননি আপনাদেরকে ফেসবুকে নিজেকে এসে বারবার প্রতিদিন ছবি তুলে কিংবা ভিডিও আপলোড করে আপনারা পরিচিতি দেন না আপনাদেরকে দেখেছি আসল কাজের মাধ্যমে অনেক গণমাধ্যমে আপনাদেরকে দেখেছি টেলিভিশনে দেখেছি সিনেমার পর্দায় দেখেছি সেই কাজের থেকে কিন্তু আপনাদের পরিচয়টা আমরা পেয়েছি তাই না তো এখনকার সময় হয়ে গিয়েছে কি ডিজিটাল মিডিয়াটা আসার পরে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হওয়ার জন্য পরে না সবাই সেলফ প্রোক্লেমড স্টার্ট হয়ে গেছে সো এখনকার সময়টা এমন হয়ে গেছে যে সেলফ প্রোক্লেমেশনটা মানে নিজের গুণ যদি নিজে না গাই নিজের ঢোল যদি নিজে না পিটাই তাহলে আসলে কোথাও দেখা যায় না কাউকে সো এই সবাই নিজের ঢোল নিজে পিটাচ্ছে আমি যদি নিজে চুপ করে বসে থাকি তখন দেখা যাচ্ছে যে আমার ঢোল পেটানোর কেউ নেই তো আমার স্ট্রেংথটা আমার তো পোট্রে করতেই হবে যেভাবে করে আমি আমার কাজে স্টিল থাকব ওখানে স্টিক করে থাকব এবং আমার কাজ যে ধরনের ক্রাইটেরিয়াটা আসা উচিত আমার কাছে সেই কাজগুলোকে আমি পুল করব এটার জন্য যদি কেউ হ্যাম্পার্ড হয়ে থাকে আমি ভেরি সরি বাদ নিজের ঢোল নিজে সবাই পিটায় তুমিও পিটাচ্ছ না নিজে ঢোল নিজে পিটাচ্ছে না সবাই যেভাবে করে নিজেকে পোট্রে করে যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমিও নিজেকে সোশ্যাল মিডিয়াতে ওইভাবে করে পোট্রে করে রাখছি কারণ আমিও একজন আর্টিস্ট ওকে ধরো অপু বিশ্বাসের জায়গায় যদি তুমি থাকতে তুমি কি করতে আমি অপু বিশ্বাসের জায়গায় কখনো যেতেই পারতো না ধরো চলে গেছো তুমি অপু বিশ্বাস তুমি কি করতে কোন ক্ষেত্রে সাকিব খান ক্ষেত্রে জীবনে ওর কাছে কখনো ফেরত যেতাম না অবশ্যই ওর চেহারা কখনো দেখতাম না নামটা ভুলে যেতাম কেন কারণ যেই মানুষটা আমাকে সম্মান করতে পারে না এবং আমার বাচ্চার বাবা হিসেবে যে বাচ্চার মা আনি তার সেই জায়গাটায় মাতৃত্বের সম্মানটাও না দেওয়াটা মেয়ে হিসেবে সম্মানটা না দেওয়াটা ওয়াইফ হিসেবে সম্মানটা না দেওয়াটা তার থেকে বড় জায়গাটা হচ্ছে নারী হিসেবে একজন নারীকে যে সম্মান দেওয়া উচিত একটা মানুষ যখন সেই সম্মানটা দিতে পারে না সেই মানুষের কাছে কেন আমি থাকবো সেই মানুষটা যদি অনেক টাকা থাকে তাতে কি হয়েছে টাকা তো অনেক মানুষের আছে মাছের ব্যাপারেরও তার টাকা আছে তাই বলে কি তার কাছে আমার জন্য তার ভালোবাসার কাছে আমি নিজে বিক্রি হয়ে যাব না তুমি যদি এই মুহূর্তে পরিমণি হতো তুমি কি করতে পরিমণি হলে আমি ভালো করে অ্যাক্টিংটা শেখার চেষ্টা করতাম বিকজ পরিমণির মতো সুন্দরী নায়িকা মনে হয় গত বিশ বছরে আমরা দেখিনি সো এত সুন্দর একটা মেয়ে এত ভালো ক্যালিবেটি আছে পোটেন্সিয়াল শি ইজ ভেরি পোটেন্সিয়াল আই বিলিভ বাট ওর মনোযোগটা হয়তো বা অ্যাক্টিং ছাড়া অন্য জায়গায় কিংবা এখানে হয়তো বা বেশি একটা সময় দিচ্ছে না বাট আই শুড নট সে ইট শি ইজ নাইস পার্সন আই বিলিভ সবাই সেটাই বলে তো আমি পড়ি মনে হলে পরে অ্যাক্টিংটাতে বেশি ফোকাস দিতাম এবং কাজটা করার চেষ্টা করতাম এই কাজের থেকেই আমি আমার নিজের পরিচয় এবং আমার নিজের শেকড়টা ওখানে গজাতাম পছন্দ করবে না আমি জায়েদ খান কে দেখে কখনো পাগল হতে পারবো না তার ভেতর কোন কোয়ালিটি নেই যেটা নিয়ে আমি সম্পর্ক শুধুমাত্র তাকে দেখতে সুন্দর তার অনেক টাকা আছে সেটার জন্য আমি তার মানুষের সাথে সম্পর্ক বসি না আমার একটা মানুষ ধরেন হিরো আলম যদি বসে বাট সে যদি কথা বলতে জানে এবং যুক্তিগত কথা বলতে পারি জ্ঞান নিয়ে যদি কথা বলতে পারি আমি তার সাথে বসে কথা বলবো 
তোমার তোমার তাহলে জায়দ খানের চেয়ে হিরো আলম বেশি প্রিয় প্রিয় না কেউই প্রিয় না এদের মধ্যে থেকে তবে আমি বলবো যে যদি দুজনের মধ্যে থেকে বলা হয় যে কাকে ভোট আমি বেশি দিব তবে আমি হিরো আলমকে দিব প্রিয় নায়ককে কেউ না তারপর কেউ নার ভিতরে একজন কেউ নার ভিতরে সিয়ামের কাজ এখনকার জেনারেশন বন্ডে থেকে কাকে ভালো লাগে পল শাহরুখ খান খুব পছন্দের ছিল ছোটবেলা থেকে তারপরে আমি বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে আমি সালমান খানকে খুব পছন্দ করি বিকজ অফ হিজ পার্সোনালিটি বিকজ দ্য ওয়ে হি ইজ সালমান খানের সাথে তো জায়েদ খানের মিল আছে কি ভাবে কোন দিক থেকে কোথায় সালমান খান কোথায় জায়েদ খান মানে পিছনে কেউ নেই আমি তোমার সামনে বসা নেই তুমি তোমার মনের সুখ দুঃখ আমাদের চ্যানেল আর স্ক্রিনের জন্য রেখে যাও যার আপনারা দেখছেন অডিয়েন্সরা আমি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব এই জায়গাগুলো যা চোখে দেখবেন তাই বিশ্বাস করবেন এমন যেন না হয় চোখে দেখার পরও যাচাই বাছাইয়েরও একটা বিষয় আছে আপনারা যাচাই বাছাই অবশ্যই করবেন আর আরেকটা বিষয় ইম্পর্টেন্টলি বলতে চাই অনেকেই আছেন যারা আমাদেরকে দেখে ইন্সপায়ার্ড হন ইন্ডাস্ট্রিতে এসে কাজ করবেন এন্টারটেনমেন্ট ওয়ার্ল্ডে বিলং করবেন আপনারা কোনোভাবে এখানে অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস মডেল সিঙ্গার যে প্ল্যাটফর্মে যান না কেন কাজ করতে চান ইন্সপায়ার্ড হতে চান সো দূর থেকে আমি যে সোশ্যাল মিডিয়ার কথাটা বললাম দূর থেকে আপনারা অনেক কিছুই দেখেন সেটা দেখে দেখার পরে ইন্সপায়ার্ড হন কিন্তু ভেতরের অনেক কিছু হয়তো বা জানেন না তো আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে আমার আপনি যে জেনারেশনের হয়ে থাকুক না কেন তার থেকে আরও বিশ বছর আগের জেনারেশন কি করে এসেছে তারা কারা কারা ছিল এবং কারা কারা মেন আর্টিস্ট ছিল কাদের অবদান কতটুকু ছিল সে সম্বন্ধে একটু খোঁজ খবর নিয়ে তাদেরকে ফলো করে তারপরে আসবেন শুধুমাত্র টিকটক ইনস্টাগ্রাম অ্যান্ড ফেসবুকে কিছু ফেক ছবি আপলোড করছে সেটা দেখে একজন মানুষকে তার যোগ্যতা সম্বন্ধে এবং তার ক্যালিবারিটি সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চয়ই একটা জাজমেন্ট নেবেন না এটাই আশা করব এবং সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সময়টা খুব খারাপ চলছে ওয়েদার খুব খারাপ যাচ্ছে এই ওয়েদারে সবাই একটু কেয়ারফুলি চলার চেষ্টা করবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ